городские жители думали, сейчас приедем, сели и поехали. Была лайка. Сначала надо включить штатный предпусковой подогреватель, потому что на улице ну, еще холодно. Принцип прост. Открываем лючок на улице. Это помпа. Котел находится здесь. Он прогревает воду, а потом нагревается масло. Блин, все просто. Еще раз подчеркиваю, это штатный предпусковой подогреватель. Танки, БМП, БРДМ – это все для души, а ездить надо на новых автомобилях. Хочу вам напомнить про сервис по подбору новых автомобилей автоспот.ру. Алгоритм прост. Заходите на сайт, смотрите, сколько реально стоит интересующий вас автомобиль. Там указаны все акции и подарки. Около тысячи проверенных дилеров. Как найти автомобиль мечты? Очень просто. Вы звоните в автоспот.ру персональному менеджеру, и он подбирает вам именно ту машину, какую хотите вы. И неважно, из какого вы региона и где хотите забрать свою новенькую машинку. Приезжайте к дилеру, и вас ждет именно та машина, которую вам подобрал автоспот.ру. А дальше вы можете идти отмечать покупку, а можете садиться на машину своей мечты и ехать кататься на БМП, как я. Автоспот.ру. Ссылка в описании. МП-1 – боевая машина пехоты первого поколения. Очень противоречивое транспортное средство. Опережаю ваши вопросы. Почему транспорт и в чем противоречие? Начнем с первого. Главная функция БМП – доставить пехоту к месту боя. Достаточно быстро, не обращая внимания на рельеф местности и отсутствие дорог. Ну и, конечно же, в целости и сохранности. Это основная их задача. Не менее важное дополнение ко всему – это и огневая помощь пехоте, а также поддержка танков на поле боя, ну и борьба со всевозможной техникой противника. Сразу хочу отметить важный момент. БМП-1 – это первая в мире машина с подобными характеристиками. Только после нашего БМП появились зарубежные аналоги, и цель их была в том числе бороться с нашим БМП. Американский Брэдли появился в 1981 году. Конструкция машины рационально проста. Разрабатывать ее начали в начале 60-х на Челябинском тракторном заводе. В 1967 году первые БМП поступили в армию. Корпус полностью сварной из противопульной броневой стали. Как у всей нашей техники, броня расположена под рациональными углами наклона. Во-первых, это дает увеличение самой брони. Смотрите, лобовой лист 7 мм. Он расположен под углом 89 градусов. Значит, толщина брони вот так вот 40 мм. Это если примитивно. Во-вторых, из-за угла наклона чаще происходит рикошет. Нижний лист толщиной 19 мм стоит под углом 57 градусов. Таким образом, толщина детали уже 39 мм. По бокам корпус прикрыт листами толщиной 16 и 18 мм. Верхние еще и под наклоном 14 градусов. Корма имеет толщину 16 мм и завал назад с углом 19 градусов. Крышка имеет толщину 8 мм. В передней части расположен двигатель и трансмиссия. Идея 
Тут все сделано для защиты экипажа и десанта. Двигатель с трансмиссией расположен спереди. Мотор УТД-20, легендарный, ведет свою историю от мотора В-2, который разработали в 30-х годах на Харьковском паровозостроительном заводе. Двигатель В-2 ставили на танке КВ. Поэтому он и называется УТД – универсальный танковый дизель. УТД, естественно, далеко ушел от прадеда. Четырехтактный бескомпрессорный дизель жидкостного охлаждения с воспламенением от сжатия, с непосредственным впрыском топлива. Шесть цилиндров, V-образно расположены, с углом развала 120 градусов. Рабочий объем 16 литров и мощность 300 лошадок при 2600 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 980 ньютон-метров при 1600 оборотах. Мотор с сухим картером. Маслобак стоит отдельно справа. Во время запуска масло насосами подается в мотор. Это сделано для того, чтобы не было масляного голодания на подъемах и при тряске. В едином блоке. Главный фрикцион у простых смертных называется сцепление. Также в едином блоке слева и справа механизмы поворотов, и мы видим опять же слева и справа тормоза. По бокам отдельно стоят главные передачи планетарные. Я говорил, что БМП — универсальное транспортное средство, поэтому водные преграды для него тоже по силам. Главное, чтобы течение не было сильным или ветер. Но берег желательно не крутой. Тут нет ни винтов, ни водометов. Обратите внимание на прорези в крыльях. Они формируют струю, а струя образуется за счет вращения гусениц. 12 катков, кстати, Полы для плавучести. Десантное отделение находится сзади. Погрузка-выгрузка осуществляется через две двери, которые попутно являются дополнительными баками. Также бак находится за спинкой. Вот здесь. БМП может перевозить 8 человек десанта. Десант может вести огонь через бойницы или через верхние люки. Там стеллажами между двумя рядами установлены аккумуляторные батареи, агрегаты электрооборудования. Над баком имеется место для крепления ПЗРК или противотанкового гранатомета РПГ. В салоне есть вентилятор отсоса пороховых газов, а для зимы — отопитель. Утомленное солнце, мы же с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Собственно, как устанавливается автомат в больницу? Все очень просто. Ну и все. И по душманам. Ушел. Ну что вам сказать, угол обстрела, сектор, очень небольшой, и вверх не задирается. Ну разве что зайцев сзади отгонять. Ха-ха, лошара! Итак, экипаж три человека. Спереди мехвод, за ним командир в башне тоже человек, а мы на место мехвода. Пора продуть. Господи, чуть не упал. Котлы. Опа. Удобно. Итак, что мы тут имеем? Штурвал. Приятно. 
Ручка переключения передач, как в американском автомобиле, с правой стороны на колонке. Первая задняя передача механические, остальные гидроуправляемые. Также рукоятка пониженной передачи. Поставили из приборов, соответственно, зарядка, обороты двигателя, спидометр. Здесь у нас получается температура охлаждающей жидкости, температура масла, давление в двигателе, давление в коробке. Для того, чтобы оживить данное транспортное средство, нужно сначала открыть топливный кран. Далее включаем массу, проверяем нейтралку погромче, чтобы было слышно. Далее. Поднимаем давление где-то до четверочки и запускаем двигатель. А теперь потушим красную лампочку, на которой написано «Отпустить ручной тормоз! Плиз хендбрейк!» Трогаться я буду с пониженной, потому что я не суперпрофессионал, ну, чтобы не так резко дергалось. Первое. Закрываю люк. Говорят, он голову может отрезать. Как вы уже поняли, это не совсем БМП. Это командно-штабная машина. Поэтому штатное вооружение отсутствует. Вместо орудия и пулемета была телескопическая антенна мачтовое устройство. Из вооружения единый пулемет ПК 7,62 мм. Возимый боекомплект 2000 патронов. Основное назначение БМП-1 КШ – организация радиосвязи в подвижных пунктах управления. Максимальная скорость по дороге 65 км в час, а по асфальту 40, чтобы гусеницы не отлетели. Ну и по воде скорость неплохая. Кстати, ребристы ли спереди не просто так. Во-первых, для рикошетирования пуль. Во-вторых, чтобы волна во время движения по воде меньше захлестывала. А зимой на ребра клали лыжи, так говорят. Когда БМП-1 создавали, войну представляли по-другому. Радиоактивные поля Европы. В БМП даже есть герметизация от радиации. Но первое боевое применение было в Афганистане. Оказалось, что пушка высоко не поднимается. Угол подъема был мал. Сам снаряд пролетает через глинобитные стены на вылет.
Еще одной проблемой стали сидящие высоко в горах душманы с РПГ и ПТРК. Они стреляли не в лоб и даже не в борт, а сверху, где бронирование было самым слабым. К тому же защита от подрыва была низкая, поэтому бойцы чаще ездили сверху. Так был шанс остаться в живых. Но такси для апокалипсиса все равно имеет очень хорошие ходовые показатели. Запас хода по шоссе 500-600 километров. Подъем в 35 градусов в легкую, а тот, который больше, сгладит крепким брюхом. Ров 2,5 метра перелетает. Но оборот вы и так знаете. БМП-1 производили до 83 -го года. Машина служила практически в 50 странах мира, а во многих используется до сих пор. Потом все ошибки и недочеты были учтены, и появился БМП-2. Как вы думаете, кому в очередной раз спасибо? Обществу владельцев застрял в военной технике. Ну и, конечно же, танк-маршрут, чья, собственно, вся вот эта техника, на которой можно покататься. Ссылка в описании. Знаете, товарищи, я не буду давать экспертную оценку БМП-1, потому что мы любители и дилетанты. Пусть ее дают те, кто на них служил и воевал. А я... Продолжая охоту.